आई सॉ दैट कि यार एक मिल तो मिस हो गया मेरा एंड इट वॉज अ कंसेंट फॉर्म और वो बहुत इंपॉर्टेंट था तो यार मुझे बहुत अफसोस हो गया यार कि इंटरव्यू देने मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि तुम हेलो एवरीवन दिस इज योगेश वेलकम बैक टू द चैनल सो यार टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माय इंफोसिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस सो मुझे सबसे पहले बता देने दो सो आई हैव गॉट एन ऑफर फॉर द रोल ऑफ पावर प्रोग्रामर एट इंफोसिस ठीक है तो ये सीन हो रहा है एंड आई विल आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग कि हमारा बेसिकली टेस्ट में क्या हुआ कोडिंग राउंड में क्या हुआ इंटरव्यूज में क्या हुआ फिर क्या क्या प्रोसेस था सब कुछ डिस्कस करने वाले तो वीडियो को लास्ट तक देखना और मजा आएगा वीडियो को तो लाइक मार देना और चैनल में नहीं हो यार तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिसको सारी वीडियो से अपडेट सबसे पहले मिलते रहे और वीडियो के बीच में मैं कुछ कुछ रिसोर्स के बारे में बात करते रहूंगा जो जो मैं फॉलो किया और फिर फाइनली आई गॉट द ऑफर फॉर द रोल ऑफ पावर प्रोग्रामर ठीक है तो एक एक हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल की मैं कब अप्लाई किया था सो इट वॉज एन ऑफ कैंपस ड्राइव ठीक है तो ऑफ कैंपस ही बेसिकली अभी तो चल रहा था इसके बाद ऑन कैंपस स्टार्ट होता है तो आई थिंक अभी ऑन कैंपस स्टार्ट हो चुका है ठीक है बट जब मैं अप्लाई किया तो समय ऑफ कैंपस चल रहा था एंड दैट टाइम अराउंड द मंथ ऑफ मार्च आई अप्लाइड एंड आफ्टर टू मंथ्स बेसिकली इन द मंथ ऑफ मे इट वॉज दे स्टार्टेड अ कोडिंग राउंड एक कोडिंग राउंड हुआ ओके सो मतलब बेसिकली सबका हो रहा था तीन चार बैचेस थे तो हो रहा था तो देर वे थ्री क्वेश्चन ठीक है तो एवरी वन वॉज हैविंग थ्री क्वेश्चन एंड मतलब मैं बोलूँ अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से मतलब प्रीवियस जो डेटाज है प्रीवियस ईयर के जो कॉन्टेस्ट हुए हैं उसके अराउंड यार ईजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन रहता है और कभी कभी हार्ड हो जाता है बट दिस टाइम This time they gave medium to hard level questions in each and every set. सारे sets में medium to hard level questions थे ठीक है वरना यार पहले तो यार easy to medium रहता था कभी कभी hard रहता था But यार इस बार हुआ क्या यार सारे बंदों का test में medium to hard level questions आया था मतलब unexpected था ठीक है क्योंकि वो तुम्हारा platform ही change हो गया था ना हर पिछले साल तो यार हैकर में होता था बट इस साल हैकर में हुआ ही नहीं वो लोग अपने खुद के प्लेटफॉर्म में करा दिया उन्होंने टेस्ट तो लाइक दैट मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन था सो आई गॉट थ्री क्वेश्चन सो आई कैन नॉट डिस्कलोज द मतलब जो मेन क्वेश्चन वो मैं बता नहीं सकता बट आई कैन सी द टॉपिक सो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज द मीडियम लेवल क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू बिट मैनुपुलेशन एज वेल एज तुम्हारा ग्रीडी टाइप कुछ था ठीक है शॉर्टिंग शॉर्टिंग वगैरह यूज हो रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में तो वो मैं बना दिया था एंड द सेकेंड क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू अ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया हुआ था एंड एक पैटर्न दिया हुआ था एंड आई हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन समथिंग लाइक दैट तो वो एक क्वेश्चन था वो भी मैं बना दिया था सो आउट ऑफ थ्री क्वेश्चन आई सक्सेसफुली सॉल्व टू क्वेश्चन ठीक है दोनों में हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट हो गया था एंड इन द थर्ड क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन यार क्वेश्चन ही क्लियर नहीं था मतलब जिस तरह दिया हुआ था मुझे कुछ डेटा मिसिंग लग रहा था क्वेश्चन में ठीक है तो उसके हिसाब से नहीं कर पाया तो अप्रोक्स टेन परसेंट टेस्ट के पास हो गए थे कुछ मैं हैक्स लगाया और टेन परसेंट टेस्ट के पास हो गए थे सो आउट ऑफ थ्री क्वेश्चन आई वॉज एबल टू सॉल्व टू कम्प्लीटली एंड वन टेन परसेंट ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिसर्च मैं मुझे पता था कि अगर जो बंदा दो से ज्यादा क्वेश्चन बना लेते हैं टू या मोर देन टू तो उन्हें पावर प्रोग्रामर का इंटरव्यू कॉल आ जाता है और जो बंदे यार अप्रोक्स एक से ज्यादा मतलब वन पॉइंट मतलब हंड्रेड एंड टेन परसेंट से लेकर हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्सटी के आसपास बनाते हैं उनका यार डीएससी का आ जाता है डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर का आ जाता है सो आई वॉज कन्फर्म था कि पावर प्रोग्रामर का तो आ ही जाएगा ठीक है तो मैं वेट कर रहा था एंड आफ्टर वन मंथ आई गॉट दी मेल दैट यू आर बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मेल आया कि मुझे पावर प्रोग्रामर के लिए इंटरव्यू मिल गया है ठीक है सो आई गॉट द प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू ऑफर फॉर दी पावर प्रोग्रामर रोल एट इन्फोसिस तो ये सीन हो गया तो चलो हाँ। उसके बाद अब क्या होता है तो आफ्टर दैट एक महीने बाद मतलब अप्रोक्स यार मतलब एक महीना निकलने वाला था ही तो उसको सोच मतलब इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला होने वाला है सो सडनली माई फ्रेंड कॉल मी एंड ही टोल्ड डेट की यार उसका तो इंटरव्यू शेड्यूल हो गया सो तुम्हारा कब है मैं सोचा यार मुझे तो कोई ऐसा मेल ही नहीं आया यार तो फिर इंटरव्यू तुम्हारा शेड्यूल हो गया बेसिकली कॉलेज वाइज शेड्यूल हो रहा था मेरे कॉलेज में सारे बंदों का शेड्यूल हो गया मेरा शेड्यूल क्यों नहीं हुआ कंफ्यूज हो गया मैं तो फिर मैं क्या किया चेक करने गया मेल ओके सो आई वेंट टू चेक दी मेल मैं वहां पर हैप्पी दिन भी सर्च किया आई सॉ दैट की यार एक मेल तो मिस हो गया मेरा एंड इट वॉज अ कंसेंट फॉर्म और वो बहुत इंपॉर्टेंट था तो वेन आई ओपन दैट फॉर्म तो वहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ था वुड यू लाइक टू गिव इंटरव्यू येस या नो ऐसा एक फॉर्म था एंड आई हैव टू फिल दैट फॉर्म तो मतलब येस करना है तो येस क्लिक करना है नहीं करना है तो नो क्लिक करना है बट यार वो फॉर्म तो स्किप हो गया ऐसे तो मैं यार डेली फॉर्म चेक कर मतलब मेल चेक करते रहता हूँ डेली चेक करता हूँ बट पता नहीं यार वो फॉर्म कैसे स्किप हो गया मतलब मेल कैसे
उसके बाद मैं टी से कॉल किया मतलब कॉलेज वाले टी को मैं कॉल किया उनसे बोला तो वो लोग शायद एच वगैरह से बात किए तो उनके बाद वहां से इन्फॉर्मेशन मिला कि मतलब यार <laughs> मतलब इन्फोसिस वाले बोले कि मतलब हो कुछ हो सकता है मेल आएगा तुम्हें अगर कुछ ऐसा पता चलता कि मतलब कुछ हो पाएगा तो होगा वरना मेल आ जाएगा कि तुम्हें मिलेगा चांस कि नहीं मिलेगा तो मैं यार डर गया अरे इतने मुश्किल से किया हूँ अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो सडनली आफ्टर वन वन वीक या टू वीक बाद मेरे को मेल आया कि यूर इंटरव्यू स्केड्यूल आफ्टर टू डेज तो खुश हो गया मैं ठीक है तो दो दिन बाद मेरे इंटरव्यू स्केड्यूल हो गए थे सो आई वॉज रियली हैप्पी और मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था मतलब पहले से प्रिपरेशन कर ही रहा था सो so, यार मैं एक प्रिपरेशन वाला वीडियो बनाया हूँ जिनका ऑन कैंपस अभी चल रहा है आई थिंक दे हैव डन विद द कोडिंग राउंड और इंटरव्यूज उनका स्टार्ट होने ही वाला है तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा वहां पर मैं रिसोर्सेज का एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैं मैंशन किया हूँ कि क्या क्या रिसोर्स तुम्हें फॉलो कर रहे हैं फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर द हैपी दिन फी एंड जो तुम्हारा एस सी डी एस सी और पावर प्रॉमर का जो तुम्हारा रोल्स के लिए जो इंटरव्यू होते हैं उसका मैं एक वीडियो बना कर रखा तुम लोग चेकआउट कर सकते हो ओके सो आई ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम दैट एंड या अच्छा गया इंटरव्यू इंटरव्यू जैसे आया तो इंटरव्यू इट वॉज गुड अच्छा गया बिकॉज एक घंटे दस मिनट का चला इंटरव्यू दे आज ही आज मी अराउंड फोर कोडिंग क्वेश्चन ठीक है तो चार कोडिंग क्वेश्चन थे तो बहुत सब इजी टू मीडियम लेवल था हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था कोडिंग कोडिंग राउंड जैसा तो नहीं था इजी टू मीडियम लेवल था बेसिकली इजी टू मीडियम ही रहता है इंटरव्यूज में सो ही आज मी फोर कोडिंग क्वेश्चन आई कैन नॉट डिस्कलोज द एक्जैक्ट क्वेश्चन सो आई कैन से यू द टॉपिक्स तो जो पहला क्वेश्चन था इट वॉज रिलेटेड टू एरेज एंड शॉर्टिंग ठीक है तो वो इजी था सेकंड क्वेश्चन जो था तुम्हारा मीडियम लेवल का था एक लिंक्लिश क्वेश्चन था बोल सकते हैं क्लोन ऑफ अंग्लिश मार्श ऑफ अंग्लिश उस टाइप का था ठीक है तो वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा स्ट्रिंग एंड हैश मैप यूज करके करने वाला था थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन वॉज ऑफ क्राफ्ट सो आर आउट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन आई वॉज अलाउड टू कोड टू क्वेश्चन और बाकी दो क्वेश्चन मुझे यार सिर्फ बताना था सिर्फ एलगोरिदम समझाना था कि क्या करना है क्या नहीं करना है बट कोडिंग से दो क्वेश्चन का करना था तो इसलिए शायद हो गया एक घंटे के अंदर और फिर उसके बाद कुछ एसकल क्वेरीज मुझसे पूछे गए सो मैक्स टू मैक्स या दो टेबल से पूछा गया मतलब दो टेबल को तुम्हें ज्वाइन करना है उससे कुछ क्वेरीज पूछे गए एंड सम डीबीएमएस रिलेटेड क्वेश्चन लाइक वट आर एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डीबीएम तुम्हारा डीबीएमएस भी तुम्हारा वो बोल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन वो सब क्वेश्चन पूछे मतलब बेसिक बेसिक जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन वो सब पूछे गए उसके बाद कुछ तुम्हारा क्या बोलते हैं इंटर प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए मतलब कि तुम प्रोजेक्ट्स क्या बनाए हो गया मतलब बेसिक्स मतलब ओवरव्यू ओवरव्यू डिस्कशन हो रहा था कुछ ज्यादा डेप्थ में नहीं स्टार्टअप्स में डेप्थ में बहुत पूछा जाता है बट एज अ सर्विस बेस या प्रोडक्ट बेस में मतलब ओवरव्यू ज्यादा डिस्कशन हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट मतलब प्रोजेक्ट के साथ तो बस बेसिकली नॉर्मल डिस्कशन वगैरह हुआ और यार बेसिकली लास्ट तक तो मुझे इंटरवर बहुत खुश लग रहा था ठीक है तो तुम यार इंटरवर का फेस देकर समझ सकते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं सो एट द लास्ट ऑफ द इंटरव्यू मैं समझ गया था कि हो जाना चाहिए बिकॉज इंटरवर बहुत खुश लग रहा था और बेसिकली मैं सारा क्वेश्चन बता ही दिया था ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ नहीं जिसमें अटका सब बता दिया था तो मुझे लगा हो जाना चाहिए ठीक है सो एट लास्ट फाइनली हो गया मुझे मेल आया रिसेंटली विद इन एक हफ्ते पहले मुझे आया मेल कि यू हैव गॉड द फुल टाइम ऑफर फॉर दी पावर फ्रॉम अर रोड तो यार मजा आ गया खुश हो गया मैं तो यही तो मैं लिंकडिन ने भी शायद शेयर किया था तुम लोग देखे ही हो गए सो दिस वॉज इट यार फॉर द इन्फोसिस और आई थिंक तुम्हें सबको समझ आ गया कि इन्फोसिस के बारे में कि कैसा प्रिपरेशन तुम्हें करना है नहीं करना है रिसोर्स के बारे में तुम्हें बता दिया क्या प्रोसेस था पूरा सब कुछ समझा दिया तुम्हें तो मैं सजेस्ट करूंगा या जो कोडिंग राउंड अगर फिर से कभी कोई मतलब कोई थर्ड ईयर का बंदा देख रहा होगा ट्वेंटी थ्री बैच का देख रहा होगा बंदा कोडिंग अच्छे से करना बिकॉज यार आजकल ये लोग कोडिंग में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है मीडियम टू हार्ड वाले क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मतलब अच्छा प्रैक्टिस रखना और जिनका कोडिंग राउंड हो चुका है उनका वालों का या रिसोर्सेस फॉलो कर लेना फॉर द इंटरव्यू प्रिपेरेशन सो दैट सेट फॉर द टूडेज वीडियो आई थिंक तुम्हें मजा आया होगा समझ के अगर सही मजा आया हो तो वीडियो को लाइक मार देना कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक मार देना वीडियो को शेयर करो जिससे बाकी बंदों को पता चले कैसा प्रोसेस होता है एंड दैट सेट फॉर द टूडेज वीडियो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय